നമസ്കാരം ഇസി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം അതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പം ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന ടൂൾസും ടെക്നിക്സും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒൻപത് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആസ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് സർവീസ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു എംപ്ലോയ് എ നമ്പർ ഓഫ് ടൂൾസ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടൂൾസും ടെക്നിക്സും ഒക്കെയുണ്ട് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ടൂൾസുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്സുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ വൺ ടെക്നിക് ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓൾ മാനേജറിയൽ നീഡ്സ് ഒരു വ്യക്തിക്കും എല്ലാ മാനേജറിയൽ നീഡ്സും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പരിധിവരെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ തരത്തിലും ഓവറോൾ പെർഫോമൻസും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിച്ച് ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾസും ടെക്നിക്സും ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡിറ്റാമൈനിങ് ബോത്ത് ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസീസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു അച്ചീവ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇപ്പം പ്ലാനിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ആണ് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ലോങ് ടേം ആയാലും ശരി ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയാലും ശരി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോളിസീസുകൾ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുമായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു എന്താണ് ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മുടെ മാനേജർ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ദീസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിറ്റാമൈനിങ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ ഫോർകാസ്റ്റ് മേ ബി മെയ്ഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ എർണിങ്സ് എബിലിറ്റി ടു പേ ഡെപ്റ്റ് എക്സെട്രാ അപ്പം ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം എേണിങ്സ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിയ കടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള നമ്മളൊരു കടം വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പം നമ്മളൊരു കടം വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ള അതിനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഡേറ്റ ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ദി ഡേറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്വയർഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അതായത് ഇവിടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഉണ്ടായ
എന്താണ് ദീസ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ദർ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ വേരിയൻസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിലവ് കുറയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂൾ ആണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഡേവിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നു പിന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വോള്യൂം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വോളിയത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കോസ്റ്റിന് എന്ത് മാത്രം ഇതുണ്ടാകുന്നു അപ്പം നമ്മളിപ്പം നൂറ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര ചിലവായി നമ്മൾ ഒരു പത്തെണ്ണവും കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചിലവിൽ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം വന്നു അതാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ മെഷറിംഗ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം ഓരോ പ്രൊ ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിലും നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ചിലവുണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് അത് മറ്റൊരു ടൂളാണ് അതായത് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് എ ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കുള്ള ഒരുപാട് വേരിയസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല പല ഓൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ മെത്തേഡ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ ഓവർ കം ഓവർകമ്മിങ് ദ പ്രോബ്ലംസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് പീരീഡ് ഓഫ് റൈസിങ് പ്രൈസസ് അതായത് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുന്നൊരു സന്ദർഭം വരും അല്ലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം റീവാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഓർത്തോ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സുകളെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വീണ്ടും മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുന്നതിനാണ് റീവാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വില ആവില്ല ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തേ പറ്റും പത്ത് വർഷം ചില മെഷീനറിക്കൊക്കെ ഇത്ര വർഷം ഡ്യൂറേഷൻ പറയും അപ്പം ആ ഒരു അത്രയും വർഷം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആ മെഷീനർ എന്തായി മാറും സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ആക്രി വില മാത്രമേ അതിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വില ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റിയിരുന്ന തുക ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി തികയണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വില കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാം അങ്ങനെ അസെറ്റുകളുടെയൊക്കെ വില കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയേണ്ട മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് എം ഐ എസ് അതും നമ്മളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജർ ഫോളോഡ് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡി ടു പ്രൊവൈഡ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ദ റൈറ്റ് ടൈം ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ടു ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് സപ്പോർട്ട് ടു ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ ഇൻഫർമേഷനുകൾ അവരെ എത്തിക്കുക ശരിയായ ഫോർമാറ്റിൽ എത്തിക്കുക അതുവഴി അവർക്ക് ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ്